शुभ मंगल वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समक्र निर्विघ्न गुरमेव सर्वेश तुम्हारे घर गृहस्थी का नया पर्व शुरू हुआ जैसा ये दिया उजाला फैलाता है ना तू पढ़ हमारे घर में ऐसे ही उजाला फैलाना है हम तो यहाँ रात भर जागरण गोंधर करते रहेंगे नाच गाना होगा और उस बड़े दिया को हम संभालेंगे इस दिया को अपने सुहाग रात वाले कमरे में लेके जाना और उसका ख्याल रखना ये लो तेल और दिए में पूरी रात भर डालते रहे ना ओह तेल ठीक है सर रुको अंदर जाने की बड़ी जल्दी है एक दिए बिना नहीं जाने दूंगी मैं मैं भूल गया एक्चुअली कल दे दू जाओ दादा गुड़ तुला भेट अरे वाह बारिश लेकिन हर फसल में ऐसे लेके रहूंगी हो नक्की आता जाओ विजय भाजी सविता बहनी विजय भाजी विजय अग सविता हाँ मामा एक मैकेनिक ने गाड़ी ठीक कर दी झाली हो बर झाल बर सचिन राम राम सचिन लवकर हाथ मध्य वो विजय दरवाजा निकल रहा है दादा दादा नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर नीलेष कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं शादी सुहाग रात जीवन की एक नई शुरुआत खुशियों से भरी होती है ऐसे समय पर दूल्हा दुल्हन का सुसाइड करना सबको सपने में डाल गया था गांव में एक मातम का माहौल छाया हुआ था
आई ग चल निकतो अरे 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 थाम रे बिजू बाजार जातो आहेस ना मी सामान लेके या ना घर केले सामान घरासाठीच आहे हा हा लाग बिजू दादा हा बोल रे अरे हा फो फोन चालत नाही बघ ना जरा फिरसे सच्ची बोल ना नाही फोनची तुझे ठीक आहे लेके आऊ का बहिणी को भूल गे अरे नाही वहिनी आपके लिए पेढा और भेल करेक्ट सावकाश जा हो हो सांभाळून जाईन वैशाली तुम्ही क्या चाहिए अरे शर्मा मत बताओ क्या चाहिए चुडिया चुडिया लाल कलर की मुझे मालूम आहे तुम्ही बहुत अच्छा लगत आहे लाल कलर मी मी लेके आऊंगा ठीक आहे अंटो मी सने बंद चला बचे हुए पैसे सावकार को देखे नाही बचा इसमें तो ब्याज भी नाही चुका पाऊंगा संदीप चल चल घर चलत आहे पैसा ही नहीं बचा है तो जान संदीप अरे संदीप संदीप पागल आदमी मनीषा 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 सर मनीषा मेरी बहन थी स्कूल में पढ़ती थी सबसे पहले बॉडी कैसे देखी मेरी पत्नी विनीता ने हम लोगों को लगा कि वो अपने कमरे में पढ़ रही है लेकिन सुबह जब ये नाश्ता देने गई तो देखा तो उसने सुसाइड कर लिया था वो सुसाइड क्यों करेगी लास्ट एग्जाम में फेल हो गई थी उसके बाद वो डिप्रेशन में रहती थी घर से बाहर भी नहीं जाती थी उसको लगता था कि कहीं आने वाले एग्जाम में फिर ना फेल हो जाए इस टेंशन में उसने सुसाइड कर लिया मनीषा की बॉडी पर चोट के निशान है किसी से मारपीट हुई थी मेरे साथ कौन मारेगा उसको मेरी इकलौती बहन थी बेटी की तरह उसको पाला था हाँ एक बार वो स्कूल में खेलते वक्त फिसल के गिर गई थी शायद वही चोट के निशान होंगे सर हाँ ये नोट मिला है पढ़ो जिंदगी जीने की अब कोई वजह नहीं रह गई सब कुछ बद से बदतर हो गया है अगर मैं सोचूं भी कि सब ठीक हो जाएगा तो फिर धोखा होगा मेरे साथ क्योंकि अब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता और जब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता तो मैं जी के क्या करूं? मैं ये जिंदगी छोड़ के जा रही हूँ मनीषा ने लिखा सर क्लास नोटबुक में जो हैंड है और इस सुसाइड नोट में जो हैंड है दोनों सेम लगती है मनीषा की उम्र क्या थी पंद्रह साल सर इतनी छोटी सी बच्ची और ऐसा बेचार ये भी तो हो सकता है कि ये राइटिंग कॉपी की गई एक काम करो ये दोनों चीजें जो है राइटिंग एक्सपर्ट को भेजो बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे सब अभी हम चलते हैं जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को बुलाएंगे अरे सोड ते घे तोड गोड कर ले ले अरे तेरे लिए एक अच्छा शादी का रिश्ता आया है हमने तो कुंडलिया भी मिला दी छत्तीस के छत्तीस गुण जुड़ा रहे हैं क्या बोल रही है तू आई तेरे घर की जिम्मेदारी मुझ पे इस बार फसल भी ठीक तरीके से आई नहीं बारिश नहीं हुई है ऊपर से सावकार के पास से कर्ज लिया हुआ है और एक मुंह बढ़ जाएगा घर में खाना खाने के लिए कैसे निभा पाऊंगा तुझे कर्ज में मुक्ति है ना 
मेहनत मजदूरी से नहीं लग्न करके मिलने वाला है चल लड़के देख के चलते विक्रम कह रहा था कि मनीषा स्कूल में खेलते खेलते गिर गई थी इसलिए उसे चोट आई जरा स्कूल में जाके पता तो करो कि वाकई में सच बोल रहा था कि नहीं या किसी ने उसे मारा था सर सविता साड़ी तैयारी देखो तो वाह कितनी सुंदर दिखते चिंता मत कर इस बार सब ठीक हो जाएगा सर लवकर तैयार हो पाने आ सविता अरे वाह आवाज तो मीठी है खाना बनाना आता है कि नहीं हो ये चांगल मैं क्या इन दोनों को अकेले में बातें करने दो ना अभी लग्न तो हम हो इन दोनों की पसंद ना पसंद मायने रखते हैं ना आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मुझे पता है आप इस शादी के लिए मना कर देंगे साधारण दिखती हूँ ना आपसे पहले दस लोग और मना कर चुके हैं पर आप आप अभी मत कीजिएगा तीन दिन बाद मेरी आखिरी परीक्षा है उसके बाद भले मना कर दीजिए अगर आज मना कर देंगे ना तो तो मेरे मेरे पूरी परिवार मुझे ताना देगी आप आप इतनी बात मान लीजिए मेरी आवडली हो पसंद है अरे वाह एकदम छान झाला छान छान पता नहीं सर पर मनीषा छह दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी मनीषा यहाँ तो नहीं गिरी और ना ही किसी ने मारा पीटा छह दिन हो गए स्कूल भी नहीं आ रही अच्छा आपने तो ये कहा था कि मनीषा स्कूल में गिर गई थी लेकिन हमें ये पता चला वो तो स्कूल गई नहीं पिछले छह दिनों से साहब मैं वो भूल गया था दरअसल वो यही खेलते हुए गिर गई थी ठीक है सग का होता है जैसे हमने प्लान किया आई शादी को टाइम पे है ना अरे संदीप बीजू कुछ सलून ले गया था दादा अभी ना रहे अरे देवा कितना देर लगाएगा मुहूर्त को टाइम हो रहा है चल रहे चल लौकर चल सुन भाई आज से तुम्हारे घर गृहस्थी का नया पर्व शुरू हुआ जैसा ये दिया उजाला फैलाता है ना तू पर हमारे घर में ऐसे ही उजाला फैलाना है हम तो यहाँ रात भर जागरण गोंधर करते रहेंगे नाच गाना होगा और उस बड़े दिया को हम संभालेंगे इस दिया को अपने सुहाग रात वाले कमरे में लेके जाना और उसका ख्याल रखना दरवाजा निकल रहा है अरे 
लाश क्यों नीचे होता सब घर में देखो अच्छी तरह से ये दूध के ग्लास ऑफ फॉरेंसिक में भेजो सर खिड़की अंदर से बंद है और अंदर आने के लिए दरवाजा छोड़ के और कोई रास्ता है नहीं गले पे दो निशान ये राउंड वाला गला घोट के मारा गया और ये ट्राइंगल वाला फांसी सर या तो ये मर्डर है या फिर आत्महत्या सविता के मुंह से झाग निकल रहा है घर में देखो अगर कोई पेस्टिसाइड या पॉइजन है और रात में जितने भी सारे लोग आए थे ना उन सबके फिंगरप्रिंट्स नाम और पता चाहिए मुझे और देख क्या मिलता सर सबसे पहले बॉडी किसने देखी मैं विजय भाजी और सविता को उठाने गई थी दरवाजा नहीं खोला तो मैंने इन सबको बुलाया आप ये मेरी बीवी है विजय दादा मेरा बड़ा भाई था कल उनकी सुबह रात थी सुबह जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो मेरे जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया सा जब दरवाजा खोला तो दादा सर सुसाइड नोट मिला नहीं सर ठीक है चेक करो सर हमारे आने से पहले किसी ने सामान से छेड़छाड़ की थी अरे झूठी कुंडली बना के फसाए वाले बेटे को तुम लोगों ने अरे फेरे शादी कर ले तो ना तो ये शादी होने नहीं देती कभी आप शक को नहीं है तुम जी बात है काशी भाई कौन सा बाल बोल कोई आप शक को नहीं है वो तेरा बेटा कहां गया है उसको खुद तो लटक गया मैंने उसको मार के लटका है वो अरे सर मक्का रहा तुम लोग मक्का है क्या कर मक्का है अरे आप ना देखिए अगर आपका बेटा मरा है तो इनकी भांजी भी मरी क्या करूं साहब <laughs> इनकी भाजी तो पदोती बन के आई है मेरे घर में देखिए संभालिए अपने आप को हम समझते हैं लेकिन फिलहाल हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि इन लोगों ने खुदकुशी क्यों की मेरा बेटा तो किसान था बहुत मेहनत करता था फसल उगाता था पर फसल ही नहीं होगी तो उसको तो थोड़ा कर्जा लेना पड़ा था कितना कर्जा था विजय साहब बीजू दादा कभी हमें बताता नहीं था हमें वो परेशान नहीं करना चाहता था सब जिम्मेदारी खुद अपने सर पर लेता था सब राज सब लोग कहा सब यही थे साहब जागरण गोंदल चल रहा था साहब किचन से ये नीत की गोलियों को खाली रेपर मिला ये कौन लेता था ये ये गोलियां तो मेरी है साहब वो कभी कभी मुझे रात को नींद नहीं आती ना तो मैं ले लेती हूँ सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिया ठीक है पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर बॉडीज आप लोगों को पोस्टमार्टम के बाद मिल जाएगी हमारे पास दो केसेस थे एक मुनीषा का जिसमें एक सुसाइड नोट तो मिला था लेकिन आत्महत्या की कोई वजह नहीं मिल रही थी और दूसरा विजय और सविता का जिसमें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था लेकिन एविडेंसेस के मुताबिक और घर वालों के मुताबिक ये एक आत्महत्या थी वैसे तो दोनों केसेस ही ओपन एंड शट केसेस थे लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मुझे खल रही थी वो ये थी कि दोनों ही केसेस में सुसाइड करने का स्ट्रॉन्ग मोटिव कहीं नहीं था इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट का ना इंतजार करते हुए हमने ये दोनों इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि जरा सी भी देरी अपराधी को हमसे दूर ले जा सकती थी सर अगर काशी भाई की माने तो एक आत्महत्या हो सकती है तो फिर कोई सुसाइड नोट तो मिलना चाहिए था या दोनों ने साथ में आत्महत्या की या फिर ये भी हो सकता है कि विजय ने पहले आत्महत्या की हो और बाद में सविता ने या फिर दोनों ने एक दूसरे की मदद की आत्महत्या कर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले विजय ने दूध में नींद की गोली मिलाकर सविता को बिलाया हो जिसकी वजह से सविता की मौत हो गई हो और फिर विजय ने भी खुद को फांसी लगा ली हो अच्छा तुम दोनों ने कुछ और नोटिस किया सर दुल्हा दुल्हन में कोई मेल ही नहीं था दोनों के एज में बहुत ज़्यादा अंतर था दुल्हा देखने में अच्छा था जबकि दुल्हन बहुत ही साधारण तो सर ऐसा भी हो सकता है कि इन सारे कारणों की वजह से विजय ने सविता को मार दिया हो लेकिन सर घर वालों ने तो ये बताया कि दोनों शादी से काफ़ी खुश थे और किसी तरीके की कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं की गई थी शादी के लिए शादी से बहुत खुश थे साहब सविता विजय दादा शादी से बहुत खुश थे सर ठीक है इनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो शादी कहाँ हुई कब हुई कैसे हुई और शादी से पहले इनकी लाइफ में क्या कॉम्प्लिकेशंस थे और हाँ शिंडे इस विक्रम का कुछ पता चला नहीं सर सभी जगह पर फोटो भिजवा दिए और सारे चेकनाकों पर भी अलर्ट कर दिया अपने खबरी टीम को भी अलर्ट कर दो कहा थी तुम कितना इंतजार कर रहा है करूं घर में मातम छाया हुआ है निकल नहीं मिल रहा एक मिनट लो पांच लाख ठीक है मुझे अपडेट करते रहना सर सविता और उसके फैमिली के बारे में पता किया सविता के बाबा के खेती बाड़ी के अलावा एक गराज है जो उसका मामा सुनील देखता है 
सविता की मौत के बारे में सुनकर उसके बाबा को हार्ट अटैक आया फिलहाल वो हॉस्पिटल में है सर आस पड़ोस में पूछताछ करके पता चला कि सविता बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी घर में लगभग सबके साथ संबंध अच्छे थे यहाँ तक कि दादी ताने मारती थी लेकिन फिर भी उनके साथ भी प्यार और लगाव का ही रिश्ता था सर पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ जान के मुझे लगता नहीं कि सविता का मर्डर कोई कर सकता है एक और बात सर सविता के कई रिश्ते टूटने के बाद विजय के साथ उसकी शादी फिक्स हुई थी इस बात को लेकर दोनों खुश थे तो सुसाइड या आत्महत्या का कोई सवाल ही नहीं उठता सर मेरे सोर्सेस के मुताबिक विजय की परिवार की कहानी थोड़ी सी अलग है विजय की माँ बचपन में मर चुकी थी ये काशी भाई उसकी सौतेली माँ है और सचिन उसका सौतेला भाई सचिन छोटा होने के बावजूद उसकी शादी पहले हो गई विजय पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालता ये वैशाली उनकी दूर की रिश्तेदार है जब वो अनाथ हो गई तो इन लोगों ने इसे संभाला न ही कोई खेती का लफड़ा है और न ही कोई केस चल रहा है सर ये विजय सविता के दूसरे क्लास की फॉरेंसिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के मुताबिक विजय और सविता दोनों के बॉडी में दो तरह के सेलेटिव्स हेवी मात्रा में पाई गई है सुहागरात के दिन नींद की गोलियां कौन लेता है सर ये दो सेलेटिव्स में से एक सेलेटिव किचन में पाई गई नींद की गोली के रैपर से मैच होता है इसका मतलब विजय और सविता ने दोनों ने जानबूझ दूध के अंदर नींद की गोलियां ली थी लेकिन सर दूसरे नींद की गोली का कोई पैकेट या रैपर हमें वहां से नहीं मिला था तो फिर वो आई कहा विजय और सब्जा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जरा चाय मंगवाना प्लीज सब सविता की मौत नींद की गोलियों के ओवरडोज से हुई और विजय की मौत गला दबाने की वजह से हुई मतलब पहले उसे मारा गया फिर लटकाया गया और सबसे इंटरेस्टिंग बात सुहाग रात के बावजूद पति पति के बीच में रिश्ता ही नहीं बना मतलब मतलब ये कि जो हुआ नहीं वो हमें दिखाया जा रहा है और जो हुआ उस पर पर्दा डाला जा रहा है तो आग रात के लिए विजय और सविता के लिए दूध आपने बना के दिया था वो हमारे में रिवाज है कि सुहाग रात को वही ही दूध बनाती है सर में बनो नारस होते पर वैशाली ने पहले ही बना के रखा था तो मैंने सिर्फ विजय भाजी के कमरे में रखा वैशाली का वो सर सवेरे से है ही नहीं घर पे सामान लेके गई है या सामान है अंदर सामान तो कमरे में है शर्ट किसकी है ये तो मेरे विजू की शर्ट है कितने दिनों से मिल नहीं रही थी खूब शोध लमी लेकिन ये यहाँ कैसे ये तो वैशाली बता सकती है या फिर आप नहीं? मैं कैसे बता सकती हूँ ये वैशाली विजय से प्यार करती थी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है देखिए आप एक औरत है आपके घर में पल रही बच्ची के मन में क्या चल रहा है ये तो पता ही होगा आपको ये सब पाप है देखिए विजय और सविता का मर्डर हुआ है उन्होंने खुदकुशी नहीं की उस रात वैशाली कहा थी वो रात भर हमारे यहाँ पे जागरण कौन घर चल रहा था तो वो हमारे साथ ही थी ऐसा भी तो हो सकता है बीच में उठ कर नहीं हो नहीं साहब वो तो हमारे साथ ही थी इसका मतलब वैशाली के साथ कोई और भी इन्वॉल्व विजय का कमरा देखते हैं आप लोग यही रुकिए सब फिर कमरा अंदर से बंद था और सविता और विजय कमरे के अंदर थे कोई कमरे के अंदर आता है और उन्हें मार के चला जाता है और कमरे के अंदर आने के लिए दरवाजा सिर्फ एक ही है जो कि अंदर से बंद था ये खिड़की खींच के देखो कातल यहीं से आया इन्हें मारकर चला गया कौन हो सकता है सर वैशाली का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है हमारी जगह ढूंढ रहे हैं उसे कुछ ना कुछ बहुत जल्द पता चल जाएगा और ये मनीषा का भाई विक्रम सर उसे जुनार के एक एटीएम से कुछ पैसे निकाल लेते हैं इससे पहले कि हम वहाँ पहुँचते हैं वो वहाँ से भाग चुका था लेकिन हमने उसका अकाउंट ब्लॉक करवा दिया है बहुत जल्द हाथ लग जाएगा ये विजय के मर्डर केस में वैशाली के अलावा बाहर से और कौन आ सकता किस किस से दुश्मनी थी विजय की सर 
विजय ने जिस साहूकार से कर्जा लिया था उसका पता चल गया चल सब हाँ सब थोड़ा थोड़ा करके मेरे विजय को बहुत बार पैसा दिया था ब्याज और असल मिला के कुल पाँच लाख रुपए बनते मैं हमेशा उसको अपने पैसे मांगता था उसको धमकाया भी था मैंने मैंने कुछ लोगों को भी भेजा अपने पैसे वसूल करने के लिए आप तो जानते हैं ना साहब हमारा धंधा कैसा है वो सब मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता विजय को आखिरी बार कब देखा और विजय ने कभी कहा कि उसकी जान को खतरा है नहीं तो वो तो बहुत खुश था संजय बाबू अरे आप ही के घर पे जा रहा था न्यौता देना था परसों शादी कर रहा हूँ आपको आना है मेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरे पास पैसा नहीं है आप शादी कर रहे हैं एक बार शादी हो जाने दीजिए फिर एक किस्त में चुका दूंगा खोटी नहीं करूंगा आई शपत किसी काम से बाहर गया था इसलिए शादी में नहीं जा पाया मुझे पता चला कि उसकी मौत हो गई तो मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा सब एक साथ पैसा मिलने वाला था मगर सब गुड़ गोबर हो गया आओ साहेब दहा लाख रुपये देवन पोरी से लग्न के ल मेरी पोती दिखने में साधारण थी इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो पा रही थी इसलिए पैसे ढीला करना पड़ा काशी भाई को एक मुश्त पूरे दस लाख रुपए दिए फिर भी काशी खुश नहीं थी सर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हाथ लगी काशी भाई ने सभी तक ये बाबा से दस लाख रुपए लिए आगे शुभांगी भी तिकड़े जाए जा तो ही तिकड़े हाँ 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 ये तो ये तो ये पूरी आ, काशी भाई कुटे कौन है कौन तुम्हें तुम्हें विजय ची आई है ना विजय क्यों मुझे अकेला हो कैसे छोड़ के जा सकता है वो मुझे मैं अकेले कैसे भी कांति से विजय को मैंने ब्याज पे पैसे दिए थे ब्याज और असल मिला के कुल पांच लाख रुपए बनते माला माझे पैसे पाए ना ये बगा हे आहे त्याचा हिशोब पैसे लिए विजय ने आणि रिसीट माला देणार जिसने पैसे लिए ना उसको रिसीट दो ना उसी से पैसा ले लो तुम और विजय कोई मेरा सगा बेटा नहीं है सौतन से जाना था वो आता विजय नहीं उसका बाप नहीं और मेरी सौतन भी नहीं मुझे विजय से और उसके कर्ज से कोई लेना देना नहीं है विजय मेला अभी आप जाओ चला चला जाए तू जा सकता थैंक यू बोलो दस लाख रुपए कहा है कहीं इस दस लाख रुपए के लिए तुमने विजय की जान तो नहीं ली विजय की ज, जान कौन दस लाख वही दस लाख जो तुमने सविता के बाबा से लिए थे आ, वो वो मैंने सविता के बाबा से लिए थे पैसे पर मैंने लगना चाहती विजय को दे दिए अच्छा पैसे दे दिए थे मोरे अंदर जाके ढूंढो अच्छा मैंने सर पूरा घर छान मारा पैसा कहीं नहीं है <laughs> सोते लियो ना इसलिए मेरे पे विश्वास नहीं करोगे आप लेकिन साहब साच को कभी आज नहीं होती अभी भी मौका है तुम्हारे पास सच सच बोल दो पैसे किधर है ना वो सिर्फ विजय का मालूम है ऊपर जाके पूछ लो ना आप हमें बताने की जरूरत नहीं है किससे पूछना है और किससे नहीं वो तो हम पता कर ही लेंगे और जरूरत पड़ी ना तो मुर्दे से भी सच निकलवा लेंगे मोरे सब इस काशी भाई पे नजर रखो कहाँ जाती है किससे मिलती है सब कुछ इसके कॉल रिकॉर्ड निकल कुछ ना कुछ तो छुपा रही है ये हो सकता है इसने और वैशाली ने मिलकर विजय और सविता का मर्डर किया और दस लाख रुपए लूट लिया और फिर बाद में वैशाली और दस लाख रुपए कहीं छुपा दी इसके बैंक डिटेल्स निकलवा अगर इसने पैसे लिए हैं तो कहीं ना कहीं तो रखे होंगे सब साहब मेरी बच्ची को ढूंढ लो साहब ये तीन दिन से घर पे नहीं आई है साहब इसका नाम माधवी है क्यों बैठो बैठो क्यों साहब मेरी बच्ची को ढूंढ लो बैठी 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 बताइए साहब ये तीन दिन से घर पे नहीं आई साहब इसका नाम माधवी है साहब प्लीज डू कंप्लेन दर्ज की करो साहब ठीक है फोटोज को सब जगह सर्कुलेट करो और अपने खबरी नेटवर्क को भी एक्टिवेट करो हेलो सर एक इंपॉर्टेंट लीड हाथ लगी है आपका आना बहुत जरूरी है हाँ बोलो विजय बहुत अच्छा आदमी था सर जब भी मार्केट आता मेरे से मिलके ही जाता था और अपना टेम्पो इधर ही खड़ा करता था विजय के मर्डर के बारे में क्या जानते हो मर्डर के बारे में तो नहीं मालूम साहब पर उसका मार्केट में एक बार झगड़ा हुआ था किससे वो उवर गाँव के विक्रम बाबू है ना उनके साथ चल रहे 
एटा पुतेरा आओ मेरे मैंने कुछ नहीं किया भाई बहु बहु मैंने कुछ किया नहीं छोड़ो मेरे मैं तुझे जान से मार दूंगा मैं ना जा रे तू मैंने सिर्फ इतना सुना वो विजय को जान से मारने की धमकी दे रहा था और कुछ हां सर उसका एनएमएस है ये तो मनीषा है ना हाँ सर लड़की तो मनीषा ही है लेकिन साथ में जो लड़का है उसकी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही है ये एम एम एस टेम्पो में बनाया गया वहाँ देखो पीछे विजय का नाम और नंबर है राइट सर हो सकता है ये एम एम एस विजय ने ही बनाया और विक्रम ने देख लिया और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा ये विक्रम और वैशाली दोनों मुझे चाहिए सर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई है सर मनीषा की सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग और उसके नोटबुक में पाई गई हैंडराइटिंग दोनों एक ही है तो इसका मतलब मनीषा ने ये लेटर खुद लिखा है अब सवाल ये उठता है कि ये लेटर उसने अपनी मन से लिखा है या जबरदस्ती किसी ने उससे लिखा है सर फाइनली विक्रम ने अपना फोन स्विच ऑन कर लिया कालेवाड़ी और सातपुर के बीच एक रिजर्व फॉरेस्ट का लोकेशन है टीम रेडी है सर चल चल हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है चुपचाप बाहर आ जाओ देखो तुम पर विजय और सविता के मर्डर का इल्जाम है और मनीषा की मौत में भी तुम्हारा ही हाथ है देखो भागने की कोशिश मत करना वरना हम गोली चला देंगे गोली मत चला सर मैंने विजय को नहीं मारा है और मनीषा ने मेरी टॉर्चर की वजह से आत्महत्या कर लिया मनीषा ने मेरे टॉर्चर की वजह से आत्महत्या किया था तो मेरा दिमाग फिर गया जिस टेम्पो में उसका एमएमएस बना था उसको मैंने ढूंढ निकाला और एमएमएस बना था तू नहीं बहू मेरे बहन को बदनाम करता था बहू मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया बहू मैंने कुछ किया नहीं छोड़ो मेरे मैं तुझे जान से मार दूंगा मैं ना जाने तू मैंने विजय को धमकाया था पर मैंने उसका मर्डर नहीं किया था जिस रात तुम गायब हुए थे उसी रात विजय और सविता का भी मर्डर हुआ था तुमने किया ना ये सब और ये वैशाली कहाँ है वैशाली कौन सा वो ही वैशाली जिसने तेरा साथ दिया विजय और सविता को मारने का मैं सविता और वैशाली को नहीं जानता ये ऐसा नहीं मानेगा तुझे थाने लेके चल अच्छी तरह खातिरदारी करो उसकी चल 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 सर बहुत दया विक्रम को कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है सिर्फ इतना कह रहा है कि विजय और सविता को नहीं मारा उसने सर मुझे तो लगता है सही बोल रहा होगा क्या कर रहे सर ढूंढने की कोशिश करो मैं तुमसे प्यार करता हूँ अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करना तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा संदीप एक नंबर लिखा हुआ है इस संदीप को जरा फोन तो करो सर मनीषा को जानता है मनीषा कौन मनीषा लो ये देख ये कुछ याद आया या तेरा वीडियो बनाया हम लोग बता दो सर बता दो मैं विजय दादा के साथ उसके टेम्पो पे हर हफ्ते वड़गांव के बाजार में जाता था वहाँ एक लड़की मनीषा के साथ मेरी जान पहचान हो गई सर मुझे प्यार हो गया सर उससे मैंने उसका एम बनाया लेकिन मेरे एक दोस्त ने चुपके से चोरी कर लिया सर विजय को पता चल गया था कि तूने उसका टेम्पो में एम बनाया तो उसने तेरे ऊपर चिल्लाया पुलिस में ले जाने की धमकी दी और तूने उसका मर्डर कर दिया नहीं सर विजय दादा बड़े भाई सम्मान थे मैंने उनका नमक है मैं ऐसा नहीं करना सर टेंशन सब गोंदल जागरण के वक्त तू वहां पर नहीं था इसलिए ना कि रात को आराम से आकर विजय का मर्डर कर सके नहीं सर मैं दिन भर अपने घर की शादी की वजह से काम करता रहा और मैं थक गया तब मैं अपने घर सोने के चला गया था सर आप चाहे तो किसी को भी पूछ सकते सर मैंने विजय दादा को नहीं मारा सर मैंने दोनों का मर्डर नहीं किया सर आप सीधे में हेलो सर यहाँ तालाब पर एक लड़की खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी हमने उसे बचा लिया है थाने लेकर आऊँ सर एक लड़की सुसाइड करने वाली थी लेकिन किसी ने उसे रोक लिया मैंने दोनों को थाने बुलाया वैशाली तुम हो सर तुमने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की साहब विजय ही नहीं रहा था अब मैं जी के क्या करूंगी विजय सर तक तुमने मारा मैंने कोई खून नहीं किया है साहब लेकिन उनके दूध में नीम की गोलियां तुमने ही डाली थी ना हो सर मैं भी जैसे प्यार करने लगी थी मुझे लगा वो मुझसे शादी करेगा लेकिन उसने सविता के साथ शादी की मुझसे सहा नहीं गया 
कि विजय सविता के साथ सुहागराज मनाए इसलिए मैंने उनके दूध में नीम की गोलियां मिलाई पण खरच सांगते सर मैंने विजय और सविता को नहीं मारा है सर काशी भाई की नीम की गोलियां ही मिलाई थी या फिर कुछ और नहीं सर मैंने वही मिलाया था देखो विजय और सविता की बॉडी में दो किस्म की नींद की गोलियां पाई गई है एक काशी भाई की नींद की गोली और दूसरी दूसरी किस्म की वो दूसरी वाली तुमने मिलाई थी नहीं सर मैंने कोई नहीं मिलाया है तुमने नहीं मिलाई तो तुम्हारे साथी ने मिलाई जो ग्रिल खोलकर घर के अंदर आया था कौन था वो बोलो मेरे साथ कोई नहीं था सर हेलो साहब काशी भाई चुपते चुपते कहीं जा रही है मुझे तो कुछ लग रहा है क्या हुआ बाकी के पांच लाख कैसे वैसे मैंने पुलिस से बचा के रखे थे पुलिस बहुत चालक है कभी पर इतने पहुंच सकते मैं क्या मनते ये सारे पैसे लेके तुम कहीं दूर चले जाओ ना जैसे ही मामला ठंडा होता है ना ये थे ना तुम चकड़े ठीक है <laughs> साहब क्या ये पूरा कर छान मारो देखो क्या मिलता है साहब लेकर आओ दोनों को मेरे पति की मौत हुई तेवापसन आज माझाणी कैलाश च लव है मैंने दस लाख रुपए दहेज लेकर विजू की शादी फिक्स की थी विजू को मैंने ये बताया कि मैंने सिर्फ पांच लाख रुपए लिए वो मेरी बातें मानता था सब तो उसने मुझे कोई सवाल नहीं किया मैंने वो बाकी के पांच लाख कैलाश को दे दिए थे सुहाग रात के दूसरे दिन ही मैं विजू को पांच लाख देकर बोलने वाली थी कि कर्जा फेड़ू टक तो सके पर उसके पहले उसकी मौत हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो पाँच लाख हड़प ही कर लूँ मैं कैलाश को पैसे देने ही गई थी और उस पाँच लाख रुपए के लिए तुमने उन लोगों की जान ले ली पहले उनके दूध के ग्लासेस में डबल दोस्त की नींद की गोलियां डाली और फिर बाद में ये कैलाश खिड़की के थ्रू आता है उनका मर्डर करता है पाँच लाख रुपये लेके चला जाता है नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया झूठा ही साहब बिजू मरा अच्छा लगा मैंने सोचा बला तल पर साहब हमने मर्डर नहीं किया हमने उसके दूध में कोई नींद की गोलियां नहीं डाली साहब मर्डर नहीं किया हमने साहब साहब विजय और सविता के मर्डर केस में बहुत सारी संभावनाएं सामने आ रही दूसरी तरफ मुनीषा का सुसाइड केस इस केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था और ऊपर से उसी एरिया में माधवी का गायब हो जाना हम पर और प्रेशर डाल रहा था मुझे तो ये डर था कि कहीं पुलिस पर से लोगों का विश्वास ना हो जाए हमें बहुत सारी लीड्स मिल रही थी लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था मुझे लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है जिसे मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूं हमारी ट्रेनिंग में हमें यह सिखाया जाता है वेन इन डाउट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और वही मैंने किया सारे एविडेंसेस सारे फोरेंसिक रिपोर्ट सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इन केसेस से जुड़े हर एक पहलू को फिर से जांचना शुरू किया सर विजय के घर के गोंदल जागरण में ली गई सारे पिक्चर्स और वीडियो क्लिप्स हैं यहाँ देखो इसे जमा करवा देना ठीक है मोरे मेरे साथ अरे हाँ हाँ अरे तुम तो माधवी हो ना आओ बैठ बैठ आराम से आराम ये पानी आराम आराम किसने की तुम्हारी याद एक ने मुझे उठा के ले लिया था बहुत किया मेरे साथ कौन था वो पता नहीं मुझे सबिता सबिता कह रहा था तुम उस आदमी को पहचान सकती हो उसका स्केच बनवा सकती हो बोलट खोल क्या हो गया सर आ, वो मामा है ना उसको बुला के लेके सर क्या हुआ सर अरे कुछ नहीं हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो गाड़ी में लगा कुछ खराबी है तो तुम्हारा तो गिराया जाना 
ठीक थोड़ा कर दे हाँ सब मेरे होते हुए आपकी गाड़ी खराब हो चुटकी भर में ठीक कर देता हूँ करो स्टार्ट लो साहब शुरू होगी तुमने चुटकी में गाड़ी ठीक कर दी है कमाल है फिर अपनी भांजी के ससुराल में क्या कर रहे थे रात में गोंधा है सबेरा मेरी भांजी थी साहब दिखने को तो अच्छे नहीं थी ना तो दादी उसको रोज ताने मारते रहती थी वो दुख के मारे रोते रोते मेरे पास आती थी उस इमोशनल अकेली लड़की को मैंने अपने प्यार के जाल में फंसाया था साहब लेकिन वो काशी भाई वो अपने बेटे विजय का रिश्ता लेके आ गई और फिर उनकी शादी हो गई साहब मैं वो रुखवत रखने के बहाने वो विजय के कमरे में गया था सब स्टडी कर लिया देखा वो खिड़की की जाली से मैं अंदर आ सकता हूँ फिर हम लोगों ने प्लान बनाया साहब गाड़ी से वो स्क्रू ड्राइवर लेके आया सविता को दिया और वो नींद की दवाइयाँ और कहा कि रात में वो ग्रिल खोल देना बाहर घूमते हुए चल रहा था ना साहब मैं पेट खराब होने का बहाना करके बार बार पीछे जाता था मैं खिड़की से अंदर कूद गया वो विजय का गला दबा दिया साहब ने और उसको ऊपर टांग दिया सभी तक को बोला नींद की गोलियां खा ले ताकि लोगों को लगेगा कि उसने पहले बीवी को अपने दवा पिलाई नींद की और फिर खुद आत्महत्या कर ली पर वो मुझे ये नहीं पता था ना साहब कि दूध में पहले से ही दवाइयाँ डाली हुई हैं सभी तो तभी घबराहट में ज़्यादा गोलियां खा गई मर गए साहब और तूने मादी को क्यों किडनेप करके रखा था कई दिनों तक उसके ऊपर टॉर्चर करता रहा हा? कौन माधवी साहब <laughs> ये ये माधवी इसे किडनैप किया था तो तूने ये आई थी हमारे पास इसे तेरा स्केच बना के दिया हमें बोल वो सविता जब थी ना तो मुझे उसकी आदत लग गई थी ना साहब सविता तो मर गई तो मैंने वो माधुरी को उठा दिया उसको वो हमारा गैरेज है ना वो गैरेज के पीछे कमरा है बंद पड़ा हुआ बंगाल उसमें रखा था साहब रोज जाता था उसके पास सविता मेरी सविता तेरी किस्मत में ना सिर्फ सलाखें लिखी लेकिन अफसोस तू उन सलाखों की ठंडक अपनी उंगलियों पे महसूस नहीं कर पाएगा हर गुना होने से पहले दस्तक जरूर देता है विजय के घर वालों ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि सुनील मामा इतने अच्छे मैकेनिक होने के बावजूद अपनी खुद की गाड़ी क्यों नहीं ठीक कर पाए अपनी भांजी के ससुराल में वो रात भर क्या कर रहे थे और गोंदल जागरण के वक्त बार बार उठ के वो पीछे क्यों जा रहे थे सुनील मामा और सविता ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया और घर वाले शादी की मस्ती में मस्त रहे मनीषा के बड़े भाई विक्रम को तो सबसे बड़ी दस्तक मिली थी एम के रूप में लेकिन कानून की मदद लेने के बजाय उसने कानून खुद अपने हाथ में ले लिया और नतीजा मनीषा की आत्महत्या विजय के साथ भी यही हुआ उसने वैशाली के आकर्षण और लगाव को नजरअंदाज किया अगर उसे पहले ही भाप लिया होता कि वैशाली उसे प्यार करने लगी है तो शायद वो और सविता उन नींद की गोलियों के शिकार न बनते सविता ने तो हद ही कर दी उसने ये कभी समझा ही नहीं कि हर एक नाजायज रिश्ता कोई ना कोई खतरनाक अपराध की दस्तक होता है अपने मामा के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि पहले एक जुर्म किया और फिर बाद में खुद ही एक साजिश का शिकार बनी बदकिस्मती से इस केस में भी विक्टिम और उसके परिवार वालों को कई दस्तकें मिलती रही लेकिन उन दस्तकों को उन लोगों ने इग्नोर किया नजरअंदाज किया और नतीजा हमारे सामने मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपनी आंखें खुली रखेंगे समाज में होने वाली दस्तकों को सुनेंगे समझेंगे और अपराध से मुक्त होने में पुलिस और प्रशासन की मदद करेंगे सब खेतवाड़ी के मार्केट में आग लगी है हमें तुरंत निकलना होगा ठीक फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक मकसद बताना नहीं बचाना जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज